மகாமக குலம் பற்றி இந்த வீடியோ தொகுப்பில் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க மாசி மாத மக நட்சத்திர தினத்தன்று கும்பகோணம் மகாமக குளத்தில் நீராடினா பாவங்கள் தொலையும் புண்ணியங்கள் பெருகும் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை குரு பகவான் சிம்மராசியில் பிரவேசிக்கும் நாள் மகாமகமாக கொண்டாடப்படுது லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் அன்று இத்திருக்குளத்தில் நீராடி புண்ணியம் பெறுறாங்க பார்க்கடலை கடைந்த போது கிடைத்த அமிர்தத்தை பெற தேவரசுரர் போராட்டம் நிகழ்ந்த போது அமிர்த குடத்திலிருந்து அமிர்த துளிகள் தெரித்து சிதறிய பன்னிரெண்டு இடங்களில் இத்திருக்குளமும் ஒன்று மாமாங்கமாடி மதுரை கடலாடி ஸ்ரீரங்கமாடி திருப்பார்கடலாடி என்ற சொற்றொடர் மாமாங்க பெருமையை விளக்க வல்லது கங்கை யமுனை சரஸ்வதி நர்மதா காவேரி சிந்து கோதாவரி சரையு தாமிரபரணி ஆகிய புண்ணிய நதிகளும் ஒன்பது கன்னிகளா உருமாறி பக்தர்கள் தங்களிடம் விட்டு சென்ற பாவங்களை இந்த மகாமக குளத்தில் நீராடி கழித்து குலக்கரையிலேயே ஆலயமும் கொண்டருள்றாங்க அமிர்த குடத்தை கும்பேஸ்வரராக மாற்றிய ஈசன் கிராதமூர்த்தியா கும்பேஸ்வரர் ஆலயத்தில் அருள்கிறாரு சுதைமூர்த்தியான இவருக்கு விசேஷ நாட்களில் தங்க கவசம் சாத்தப்படுது நவ கன்னியரும் இந்த குளத்தில் நீராடியதால் கன்னியர் தீர்த்தம் என்ற பெயராலும் இத்திருக்குளம் அழைக்கப்படுது கும்பகோண மகாத்மியத்தில் இந்த மகாமக குளத்தின் வடக்கில் ஏழு தீர்த்தங்களும் கிழக்கில் நான்கு தீர்த்தங்களும் நடுவில் அநேக புண்ணிய தீர்த்தங்களும் உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மகாமக நன்னாளில் இத்தீர்த்தத்தில் அமிர்தம் கலப்பதாக ஐதிகம் உள்ளதால் இத்தீர்த்தம் அம்ருதசரோருகம் எனவும் அழைக்கப்படுது இத்திருக்குளம் பதினைந்து ஏக்கர் பரப்பளவும் அதன் நான்கு கரைகளையும் பதினாறு சிவ சன்னதிகளையும் கொண்டு விளங்குது இத்திருக்குளத்தை சுற்றிலும் பிரம்ம தீர்த்தேசம் முகுந்தேசம் தனேசம் ரிஷபேசம் பானேசம் கோனேசம் பக்தேசம் பைரவேசம் அகத்தீசம் வியோகேசம் கங்காதரேசம் பிரம்மேசம் மூத்த தீர்த்தேசம் ஆகிய ஆலயங்கள் இருக்கு மகாமக திருக்குளத்தையும் அதை சுற்றியுள்ள சிவாலயங்களையும் கட்டி திருப்பணி செய்தவர் அச்சுதப்ப நாயக்க மன்னனின் அமைச்சரான கோவிந்த தீட்சிதர் இவர் தன் எடைக்கு எடை கிடைத்த துலாபர தங்கத்தை கொண்டு இத்திருப்பணிகளை செய்திருக்காரு கோவிந்த தீட்சிதரின் திருவுருவ லிங்க வடிவில் கும்பேஸ்வரர் ஆலயத்தில் தரிசிக்கலாம் மாசி மகத்தன்று இத்திருக்குள கரையில் உள்ள வீரபத்ரரின் ஆலயத்துக்கு கும்பேஸ்வரர் எழுந்தருள்வார் அப்போது வீரபத்ரரே அவருக்கு பூஜை செய்வதா ஐதீகம் இத்திருக்குள மேல் கரையிலிருந்து நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பிரம்மஞானபுரீஸ்வரர் ஆலயம் அவிட்டு நட்சத்திர பரிகார தலமாக போற்றப்படுது கோடி அன்னதான கர்த்தா தே பெருமானல்லூர் மகானான அன்னதான சிவன் மகாமகத்திற்கு வரும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் அளிக்க தயிர் தேவைப்படுமேன்னு முதல் வருடமே மரப்பீப்பாய்களில் தயிரை தோய்த்து மகாமக குளத்தினுள் சேமித்து வைப்பாராம் அடுத்த வருடம் அந்த மரப்பீப்பாய்களில் உள்ள தயிர் புளிக்காமல் இருந்ததும் தயிர் தட்டுப்பாடே ஏற்படாததும் இறையருளே திருவருள் புரியும் என்பது காஞ்சி மகாசுவாமிகள் திருவாக்கு கிருஷ்ணதேவராயர் இத்திருக்குளத்தில் நீராடியதா செங்கல்பட்டு மாவட்டம் நாகலாபுரம் வேத நாராயணசுவாமி ஆலய கல்வெட்டில் காணப்படுது மாசிமக தினத்தன்று இத்திருக்குளத்தில் நீராடி விரதமிருந்து எளியவர்களுக்கு அன்னதானம் செஞ்சா ஆண் வாரிசு பிறக்கும் என்பது நம்பிக்கை மாசிமகத்தன்று இங்கு நீராடி ஒன்பது சுமங்கலி பெண்களுக்கு மங்கள பொருட்களை தானம் செஞ்சா நவக்கன்னியர் அருளால் சகல சௌபாகியங்களும் கிட்டும் மகாமகம் முடிந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வர இக்குளத்தில் நீராடினா மகாமக ஸ்நானம் செய்த பலன் கிட்டும் என்பது நம்பிக்கை